আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক अगेन আজকের স্পোকেন ক্লাসে আমরা শিখতে পারবো ক্যান বি এবং কুড বি এর প্রপার ব্যবহার অর্থাৎ ক্যান বি এবং কুড বি দিয়ে আমরা কিভাবে ফাস্ট ইংরেজি শিখতে পারি সেটা থাকছে আজকের এই লেসনে সো বরাবরের মতোই আজকের এই লেসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমি আশা করব যে আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি দেখতে পারেন মনোযোগ দিতে হলে আপনারা এই ক্যান বি এবং কুড বি এর যে খুঁটিনাটি যত ধরনের ব্যবহার আছে আপনার মনের মধ্যে যত ধরনের কনফিউশন আছে সব কিছুই দূর হয়ে যাবে এবং আপনি শিখতে পারবেন যে ক্যান বি এবং কুড বি দিয়ে কিভাবে আসলে সেন্টেন্স মেকিং করতে হয় ক্যান বি বা কুড বি যখন ব্যবহার করব তখন আমার অর্থ বা বাংলা অর্থটা কি দাঁড়াবে সেটা কিন্তু আজকে শিখতে পারবো আমরা আজকের এই লেসন থেকে হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স আই এম মুকুল হোসাইন উইথ ইউ গাইস টু হেল্প টু প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড বেসিক গ্রামার অ্যাজ ওয়েল সো ইফ ইউ আর নিউ ইন দিস চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন অ্যাজ ওয়েল সো দ্যাট ইউ ক্যান নেভার মিস অ্যানাদার আপডেট সো ডিয়ার লার্নার্স চলুন শুরু করা যাক সো লেটস গেট স্টার্টেড ইয়েস আমরা প্রথমেই শিখব ক্যান বি এর ব্যবহার সো ক্যান বি এর ব্যবহার শেখার আগে আমরা কখন ক্যান বি ব্যবহার করব এটা আমরা একটু জেনে নেই সো এই বি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বিটি আমরা দুটি ভাবে ব্যবহার করতে পারি আমি এখানে লিখে দিয়েছি দুই ভাবে কিন্তু আমরা বি ব্যবহার করতে পারি নাম্বার ওয়ান বি আজ আ মেইন ভার্ব বি আমরা মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করতে পারি অ্যান্ড নাম্বার টু আমরা ব্যবহার করতে পারি বি আজ আ প্যাসিভ মুড অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েস যে আছে সেই প্যাসিভ মোডেও কিন্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি সো প্যাসিভ মোডটিকে আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি সাবজেক্ট অথবা কর্তা নিজে কাজ করে না তাকে আমরা বলি প্যাসিভ যে সেন্টেন্স দিয়ে বা যে বাক্যতে কখনো সাবজেক্ট নিজে সক্রিয় হয়ে কাজ না করবে সেটাকে বলা হয় প্যাসিভ সো আপনারা দেখতে থাকুন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমরা শিখতে পারলাম বি দুইভাবে ব্যবহার করা যায় নাম্বার ওয়ান বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ভ নাম্বার টু বি অ্যাজ আ প্যাসিভ মোড সো আমরা প্রথমেই দেখব ক্যান বি এর ব্যবহার কখন আমরা ক্যান বি ব্যবহার করব সো ডিয়ার লার্নার্স আমার সাথে একটু রিপিট করার জন্য চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনার জড়তাটা কেটে যায় ওকে আমরা ক্যান বি তখনই ইউজ করি যখন এই ক্যান বি দিয়ে এ ধরনের বাক্য বোঝাতে চাই বা মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই কোনো কিছু হতে পারা কোনো কিছু হতে পারা অর্থে আমরা ক্যান বি ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরুন আমি এরকম হতে যদি এরকম সেন্টেন্স বলতে চাই যে আমি কোনো কিছু হতে পারি আমি কোনো কিছু হতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি আই ক্যান বি সামথিং এখানে আমি সামথিং লিখেছি আমি কোনো কিছু হতে পারি এখন যদি বলে যে সে কোনো কিছু হতে পারে তাহলে হি ওর শি ক্যান বি তাহলে সে অথবা তিনি কোনো কিছু হতে পারে এখন যদি আমি বলে বোঝাতে চাই যে তারা কোনো কিছু হতে পারে তাহলে দে ক্যান বি তারা কোনো কিছু হতে পারে এখন যদি আমি বোঝাতে চাই যে আমরা কোনো কিছু হতে পারি তাহলে উই ক্যান বি আমরা কোনো কিছু হতে পারি এখন যদি আমি বোঝাতে চাই যে তুমি কোনো কিছু হতে পারো তাহলে হবে কি ইউ ক্যান বি তুমি কোনো কিছু হতে পারো অর্থাৎ তুমি কোনো কিছু হতে পারো অর্থে ব্যবহার করতে পারি আমরা কি ইউ ক্যান বি তুমি কোনো কিছু হতে পারো তাহলে আমরা শিখলাম কি যে ক্যান বি যখন ব্যবহার করব এর বাংলা কি দাঁড়াবে বা কোন বাংলা বোঝাতে আমরা ক্যান বি ব্যবহার করব কোনো কিছু হতে পারা ধরুন একটি সেন্টেন্স আমি লিখে বোঝাচ্ছি যে আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি আমি একজন বিজনেসম্যান হতে পারি আমি একজন ভালো স্টুডেন্ট হতে পারি আমি একজন চাকরিজীবী হতে পারি এ ধরনের কথা আমরা বলি না সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব দেখুন আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি সো কে আমি হতে পারি তাহলে আই ক্যান বি আ গুড ডক্টর আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি আই ক্যান বি আ গুড ডক্টর আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি তা আমি এখানে কিন্তু ডাক্তার বাদ দিয়ে বিজনেসম্যানও দিতে পারি সার্ভিস হোল্ডারও দিতে পারি ইত্যাদি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে যখন যেই বাক্য প্রকাশ করবেন তখন সেটা আপনি ব্যবহার করে দেবেন সো জাস্ট আমি টেকনিকটা শিখালাম যে এভাবে আপনারা ব্যবহার করে কিন্তু ক্যান বি এর মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন এই বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ভ হিসাবে সো আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি বিটা কিন্তু আমাদের বি ভার্ভ বি মানে হওয়া ক্যান মানে পারা তাহলে হওয়া হতে পারা তাই না বি মানে হওয়া বির মধ্যে কিন্তু আমাদের কি ভার্ভ লুকায় রয়েছে এম এস আর ওয়াস ওয়ার এই যে ভার্ভ এই পাঁচটি ভার্ভ মিলিয়ে কিন্তু আমরা বলে থাকি ভি ভার্ভ বা বি হ্যাঁ বি মানেই কিন্তু এই পাঁচটি ভার্ভকে বোঝানো হয় 
ए पास्टी माने हवा तै ना पास्टी माने हवा ना माने एम इज आर ए रिप्रेजेंट टेंस अर्थ हवा हमरा व्यवहार करे थाके किंतु बी वर्ब बोलते हमरा एखने पास्टी वर्ब के बुझानो हाय सो बी माने की आमी अबार बोलसी एम इज आर वाज वेयर ए पास्टी के बुझानो हाय सो हमरा नॉर्मली जखन बी बोली ए बी माने ए पास्टा के बुझानो हाय हमरा एजने बी माने की दोरेछि बी माने हवा अर्थ दोरेछि आर हमरा जानी जे कैन एक्टिव मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब आर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब पर परे सबसे वर्ब पर प्रेजेंट फॉर्म होय से सूत्रे हमरा किंतु एम इज आर ए जे कोनो एकटा दोरते पारे वाज वेयर दोरबो ना केनो ना मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब पर सबसे वर्ब पर प्रेजेंट फॉर्म होय ठीक आसे सो हमरा एम इज आर ए तीनटा के हमरा भाबो आर ए तीनटा माने होलो हवा सो बी माने की हवा এজন্য আমি বলছি বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ব হিসেবেও কিন্তু ব্যবহার হতে পারে সো ব্যবহার হয়ে থাকে এই ক্যান বি ঠিক আছে সো যদি এটা আপনাদের কাছে কঠিন মনে হয় স্ট্রাকচারটি তাহলে এই দিকে আপনি মন মনোনিবেশ করেন না আপনি জাস্ট এই টেকনিকটা যে আমি দেখালাম এভাবে আপনি পড়ার চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে জাস্ট বারবার প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনার মুখে এসে যাবে তাহলে এইগুলো আর কখনো বলবেন না সো এবার আমরা বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ব হিসেবে আমরা এবার কুড বি এর ব্যবহারটা শিখব आगे could be एर बेवार्टा शिखी ताप पर आमरा passive अर्थे जाब दुईटारी हैं So could be So could be आमरा कखन बेवार कर बो So could be आमरा तखनी बेवार कर बो जो दी कुनो किसु होते पार्ट ताम बाग कुनो किसु होते पार्ट ते बुजाते आमरा बेवार कर बो Could be और था आमरा जानी क्या नेर पास्टन सुलो could त অর্থে আমরা ব্যবহার করব could be কোন কিছু হতে পারতাম কোন কিছু হতে পারতে অর্থে বোঝাতে ব্যবহার করব আমরা could be সো আমি এখানে জাস্ট আমি সংক্ষেপে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি সো এখানে তো লেখাই আছে যে could be কোন কিছু হতে পারতাম এটা অর্থে সো এখানে আমি একটু মুছে ফেলে দিচ্ছি সো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি could be সো আমরা এবার could be এর ব্যবহার শিখব could be এর ব্যবহার শেখার ক্ষেত্রে could be কখন ইউজ করব কোন কিছু হতে পারতাম কোন কিছু হতে পারতে অর্থ বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব সো এখন যদি আমি বোঝাতে চাই আমি কোন কিছু হতে পারতাম তাই না তাহলে আমরা এখানে মুছে ফেলি তাহলে আমি কোন কিছু হতে পারতাম তাহলে কিভাবে আমরা লিখতে পারি আমি কোন কিছু হতে পারতাম ঠিক আছে আমি কোন কিছু হতে পারতাম সে কোন কিছু হতে পারত সে কোন কিছু হতে পারত ঠিক আছে সো এবার কি আমি কোন কিছু হতে পারতাম তার মানে কি আই কুড আই কুড বি সামথিং হ্যাঁ আমি কোন কিছু হতে পারতাম তাহলে সে কোন কিছু হতে পারত তাহলে কি হবে হি অর শি কুড বি সামথিং সে কোনো কিছু হতে পারত এখন তারা কোনো কিছু হতে পারত তাহলে কি লিখবো তারা কোনো কিছু হতে পারত তাহলে আমরা লিখতে পারি কি দে কুড বি সামথিং তারা কোনো কিছু হতে পারত এখন যদি বলি আমরা কোনো কিছু হতে পারতাম আমরা কোনো কিছু হতে পারতাম তাহলে আমরা লিখবো কিভাবে উই কুড বি উই কুড বি সামথিং আমরা কোনো কিছু হতে পারতাম এখন যদি বলি যে তুমি কোনো কিছু হতে পারতে তুমি কোনো কিছু হতে পারতে তাহলে কিভাবে আমরা লিখব তাহলে ইউ ইউ কুড বি সামথিং তুমি কোনো কিছু হতে পারতে সো এই যে আমরা কুড বি এর প্রপার ব্যবহারটা শিখলাম অর্থাৎ আমি আবার বলে দিচ্ছি জাস্ট আমার সাথে রিপিট করুন জাস্ট যদি স্পোকেন ইংলিশ যত প্র্যাকটিস করবেন তত শিখতে পারবেন সো আমি কোনো কিছু হতে পারতাম আই কুড বি সামথিং আমি কোনো কিছু হতে পারতাম তুমি সে কোনো কিছু হতে পারত হি অর শি কুড বি সে কোনো কিছু হতে পারত এখন তারা কোনো কিছু হতে পারত দে কুড বি তারা কোনো কিছু হতে পারত এখন আমরা কোনো কিছু হতে পারতাম উই কুড বি আমরা কোনো কিছু হতে পারতাম তুমি কোনো কিছু হতে পারতে ইউ কুড বি তুমি কোনো কিছু হতে পারতে সো এবার আমি একটি সেন্টেন্সে লিখে দেখাচ্ছি যাতে করে আর কখনো ভুল না হয় আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতাম সো আমি এটা বললাম যে আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতাম স্যার তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে বলতে পারি সো আই এবার আমরা ক্যান দিব না এখানে এখানে আমরা কি দিয়ে দিব তাহলে পারতাম যেহেতু ক্যানের পাস টেন্স কুড তাহলে এখানে দিয়ে দিব আমি কি কুড ঠিক আছে কুড সো আই কুড বি আ গুড ডক্টর 
আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতাম এখন যদি বোঝাতে চাই সে একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতো তাহলে হি কুড বি আ গুড ডক্টর সে একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতো এখন যদি বোঝাই তারা ভালো ডাক্তার হতে পারতো তারা একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতো তাহলে আমরা লিখতে পারি দে কুড বি আ গুড ডক্টর তারা ভালো ডাক্তার হতে পারতো বা তারা একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতো আমি যদি বলি যে আমরা একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতাম তাহলে উই কুড বি আ গুড ডক্টর আমরা একজন ভালো ডাক্তার হতে পারতাম সো এভাবে প্রত্যেকটি সেন্টেন্স ব্যবহার করে আপনারা মনের ভাব কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন কুড বি এবং ক্যান বি এই দুটি ব্যবহার করে আমি প্রথমটা দেখালাম শুধুমাত্র বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ব হিসাবে ওকে এবার আমরা শিখব ক্যান বি প্যাসিভ মুড অর্থে অর্থাৎ এবার আমরা শিখব কি বি অ্যাজ এ প্যাসিভ মুড অর্থে কিভাবে আমরা ক্যান বি বা কুড বি ব্যবহার করে থাকি এর আগে আমরা শিখলাম যে ক্যান বি এবং কুড বি এর বি অ্যাজ এ মেইন ভার্ভ হিসাবে এবার আমরা শিখব যে ক্যান বি এবং কুড বি বি অ্যাজ এ প্যাসিভ মুড অর্থে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সো আমি এখানে লিখে ফেলেছি অলরেডি সো বিডি শর্ট করার কারণে সো ক্যান বি যখন আমরা প্যাসিভ মুড অর্থে ব্যবহার করব অর্থাৎ আমি প্রথমে বলেছিলাম প্যাসিভ মুড অর্থে সাবজেক্ট নিজে কাজ করবে না অন্যকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেবে তাকে বলা হয় প্যাসিভ ভয়েস বা প্যাসিভ মুড অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি তবে এখানে একটি বিষয় যে ক্যান বি এরপরে সবসময় আমরা কি ব্যবহার করব ভার্পের থার্ড ফর্ম ব্যবহার করব এর আগে যে আমরা যে যেটা আমরা বি এর পরে কোনো কিছু ইউজ করিনি অবজেক্ট ইউজ করেছি বাট এবার আমরা যখন প্যাসিভ মুডে যখন ব্যবহার করব তখন ক্যান বি বা কুড বি এরপরে সবসময় আমরা কি ব্যবহার করব ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্ভের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব ভার্ভ থ্রি অর্থাৎ আমরা যখন প্যাসিভ মুড অর্থে ব্যবহার করব তখন যদি বাংলা এরকম থাকে যে কোনো বাংলা বা বাক্যের মধ্যে যদি এরকম তে পারে কথাটি উল্লেখ থাকে এটা হলো আমার টেকনিক আমি লিখে দিয়েছি জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য তে পারে তে পারে কথার মধ্যে যদি তে পারে কথাটি উল্লেখ থাকে তাহলে আপনারা লিখবেন ক্যান বি পরে ভার্ভের থার্ড ফর্ম তে পারা যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি কাজটি করা যেতে পারে তে পারে হ্যাঁ কাজটি করা যেতে পারে সো তে পারে কথাটি আছে তার মানে কাজটি করা যেতে পারে কাজ কি নিজে করে নাকি কাজকে করতে হয় অবশ্যই কাজকে করতে হয় তাহলে এটা প্যাসিভ মুড অর্থাৎ সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না তাহলে কাজটি করা যেতে পারে আরেকটা বিষয় আমি যে টেকনিকটি বললাম যে তে পারে কথাটি থাকবে তে পারে আছে কাজটি করা যেতে পারে তার মানে দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান কাজটি করা যেতে পারে দেখুন বি এর পরে বার্ফে থার্ড ফর্ম ইউজ করেছি দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান কাজটি করা যেতে পারে এখন যদি বলি তাকে সাহায্য করা যেতে পারে হি ক্যান বি হেল্প তাকে সাহায্য করা যেতে পারে একটা আছে সে সাহায্য করে সেটা অন্য হিসাব কিন্তু এখানে বলছে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে তাহলে হি ক্যান বি হেল্প তাকে সাহায্য করা যেতে পারে তাকে বলা যেতে পারে তাহলে হি ক্যান বি টোল্ড তাকে বলা যেতে পারে তাকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে তাহলে হি ক্যান বি ইনভাইটেড তাকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে সো এই ধরনের কিন্তু অনেক বাক্য আছে সেই জন্য আমি বলছি লেসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন সো আমরা শিখে ফেললাম ক্যান বি অ্যাজ এ প্যাসিভ মুড অর্থে যেখানে তে পারে কথাটি উল্লেখ থাকবে তখন আমরা ক্যান বি ব্যবহার করে তারপর বার্ফে থার্ড ফর্ম ইউজ করে দিব এবার আমরা শিখব যে কুড বি অ্যাজ এ প্যাসিভ মুড অর্থে আমরা শিখব এটাতেও প্যাসিভ মুড আসলেই সবসময় আমা আমাদেরকে ওয়ার্ড থ্রি দিতে হবে সো এটাতেও কুড বি এর পরে সবসময় আমরা কি দিব বি থ্রি দিব যদি প্যাসিভ অর্থে প্রকাশ করতে চাই আর কখন কুড বি ব্যবহার করব কোন কথাটা বোঝাতে আমরা প্যাসিভ অর্থাৎ কুড বি ব্যবহার করব সো যদি কথার মধ্যে তে পারত সো এর আগে কিন্তু আমরা শিখেছিলাম যদি আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে থাকেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে ক্যান বি এবং কুডবি যখন অ্যাজ এ মেইন বার্ফ হিসেবে শিখেছিলাম সেখানেও কিন্তু এরকম একটু চেঞ্জ আসছে তে পারত আর ওখানে সে তে পারত মানে পারতাম এরকম ছিল পারতাম আর এখানে সে তে তে পারত ঠিক আছে সো আমি আবার বলছি কুডবি আমরা তখনই ব্যবহার করব যদি কথার মধ্যে তে পারত থাকে অথবা কুড বি এর পরে সবসময় আমরা কি ব্যবহার করব ভার্পের থার্ড ফর্ম যদি প্যাসিভ মুড অর্থে প্রকাশ করতে চাই আর বাংলার দিক দিয়ে যদি খেয়াল করি যদি কোনো বাক্যের মধ্যে তে পার্থ কথাটি থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই কুড বি ব্যবহার করব। 
আর যদি তে পারে কথাটি থাকে তাহলে আমরা ক্যান বি ব্যবহার করে পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম ব্যবহার করব আর যদি কুড বি তখনই ব্যবহার করব বা কুড বি তখনই ব্যবহার করতে হবে যদি বাংলার বাক্যের মধ্যে তে পারত কথাটি থাকে আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি সো আমরা একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি কাজটি করা যেতে পারত দেখুন তে পারত কাজটি করা যেতে পারত আমরা জানি অতীতের ঘটনা কেননা ক্যানের পাস ফ্রম তো কুড তাই না এই জন্য কাজটি করা যেতে পারত তাহলে আমরা বলবো দ্য ওয়ার্ক কুড বি ডান কাজটি করা যেতে পারত আর এখানে আছে তাকে সাহায্য করা যেতে পারত তাহলে হি কুড বি হেল্পড তাকে সাহায্য করা যেতে পারত সো এটার সাথে কিন্তু এটার একটু পার্থক্য রয়েছে এটা হচ্ছে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে আর এটা হচ্ছে সাহায্য করা যেতে পারত পার্থক্য এতটুকুই তাকে সাহায্য করা যেতে পারে আর এখানে আছে সাহায্য করা যেতে পারত সো এ ছিল আজকের এই লেসনটি ক্যান বি এবং কুড বি নিয়ে যত ধরনের কনফিউশন আছে আমি আশা করছি আপনাদের সকল কনফিউশন দূর হয়ে গেছে যদি আরও ভালোভাবে বুঝতে চান বারবার ভিডিওটি দেখুন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে অবশ্যই বলবেন না সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ফর টুডে অ্যান্ড আই উইল কাম আপ উইথ এ নিউ লেসন ভেরি সুন থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ